พออันทีนะครับกับการนั่งตัดเจลเปลี่ยนสีไฟ LED ถ่ายที่บ้านนะครับผมรู้ไหมครับว่าทำไมเพราะว่า Aperture นะครับผมวันนี้ปล่อย Aperture 300X นะครับซึ่งเป็น LED ที่สามารถปรับเควินได้แล้วในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาถ่ายเซตดื่มกาแฟแสงเช้ากันด้วยไฟ Aperture 300X ตัวเดียวครับคัด I mean we were just sitting back you know chopping it up Reminiscing about the good old days and all that, you know, tracking my roots, where I came from and where I'm going. ตอนนี้เซตของเราเนี่ยก็พร้อมถ่ายแล้วนะครับผมจะถ่ายกาแฟทั้งที่เนี่ยก็แน่นอนว่าต้องมีเครื่องทํากาแฟนะครับผมมีแคปซูลกาแฟแก้วกาแฟแล้วก็แอคเซสซอรี่ต่างๆในการทํากาแฟนอกจากนั้นก็คิดถึงพร็อพอย่างอื่นด้วยเช่นถ้าเราดื่มกาแฟตอนเช้าเนี่ยเฮ้ยมันรู้สึกถึงแบบผ้าห่มรู้สึกถึงอะไรที่มันโฮมมี่อะไรที่มันโคซี่นะครับผมนึกถึงหนังสือภาพหนังสืออะไรก็ได้ที่เราชอบอ่านตอนดื่มกาแฟนะครับผมผมเองเป็นคนชอบเขียนจดหมายด้วยนะครับผมก็ชอบอะไรคลาสสิกคลาสสิกแบบตราสแตมนะครับผมปากกาคาลิกราฟอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ยังรวมไปถึงพร็อพที่เป็นแบบเข็มทิศหรือว่ากล้องสองทางไกลเนี่ยก็เอามาใช้ได้นะครับผมแล้วก็ใช้ Aperture 300X นะครับผมเปิดให้มันเป็น 2,700 เคลวินเราก็จะได้แสงที่มันอุ่นแสงที่เป็นแสงเช้าพอใส่บานดอเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเชฟแสงที่แบบเหมือนลอดผ่านกำแพงลอดผ่านหน้าต่างตอนเช้าเข้ามาในห้องของเรานะครับผมขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยผมก็ปูชั้นสุดท้ายด้วยสเปรย์หมอกนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องเครื่องผลิตหมอกเครื่องผลิตควันละกันเป็นเฮเซอร์มันจะได้อยู่นานกว่าแบบที่เป็นสเปรย์นะครับผมก็แล้วเราก็พร้อมถ่ายเลยนะครับผมใช้ไฟ LED ดวงเดียวบวกกับตอนไหนที่มันรู้สึกว่าชาร์โดเยอะไปอะไรที่มันมืดไปเราก็ใช้เป็น5 in 1 reflector เข้ามาช่วย reflect จากแสงคีย์ไลท์หลักเราเนี่ยแหละเข้าสู่ดีเทลต่างๆของสิ่งที่เรากำลังจะถ่ายนะครับผมเวลาที่มันเป็นเซตแบบนี้ผมก็มักที่จะถ่ายให้มันครบหลายๆมุมเพื่อที่ว่าภาพของเราอัลบั้มของเราเนี่ยมันจะได้รู้สึกเออเต็มมีหลายมิตินะครับผมก็จะเก็บจากภาพว่างนะครับผมรวมไปถึงภาพที่กาลังทากาแฟทุกๆ process นึกออกไหมครับกว้างมีเดียมแคบกว้างมีเดียมแคบเก็บจนครบจนเราพอใจนะผมมีย้อนแสงมีตามแสงมีด้านข้างด้วยนะผมแล้วก็พยายามเก็บซิลเวตด้วยเมื่อทําให้อัลบั้มของเราเนี่ยดูมีความเต็มดูแล้วแบบเออเขาค่อยๆเล่าวิธีเล่าของเรามันก็จะแตกต่างกันใช่ไหมครับใครชอบเล่าแบบมินิมอลก็เล่าแบบมินิมอลผมชอบเล่าแบบเยอะๆก็จะเล่าแบบเยอะๆนะฮะก็เท่านี้เลยครับผมสําหรับเซตนี้จริงๆแล้วมันค่อนข้างซิมเพิลอัพเจอร์เนี่ยจริงๆเราเป็นไฟวิดีโอแต่ว่าส่วนตัวผมใช้ไฟเบอร์เจอร์กับการถ่ายภาพนิ่งด้วยเพราะผมรู้สึกว่าผมชอบใช้ LED มากกว่าแฟลชในกรณีที่ไฟ LED เอาอยู่หมายความว่าในห้องมืดแบบนี้นะครับเป็นที่ปิดเราใช้ LED เราไม่ต้องมานั่งกะว่าแบบเฮ้ยต่อไปต้องปรับสปีดเท่าไหร่เราเห็นหลังกล้องตั้งแต่เปิดไฟอยู่แล้วว่าเราขาดหรือเราเหลือหรือเราเกินไฟเท่าไหร่ก็ลดแล้วก็เพิ่มเอานะครับผมก็สะดวกดีลองดูครับผม way, 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 และนั่นก็เป็นการลองถ่ายด้วย Aperture 300X เพียงตัวเดียวกับ Reflector นะครับผมก็ 300X เนี่ยเป็นเหมือนไฟพี่น้องกับ 300D Mark II นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นไบคัลเลอร์พอมันเป็นไบคัลเลอร์ข้อดีของมันเนี่ยไบคัลเลอร์ที่ออกมาจากไลท์ซอสเดียวหรือว่าชิปตัวเดียวเนี่ยทำให้เวลาคุณใส่ Modifier อย่างบานดอหรือว่าไลท์โดมที่มีตารางมีกริดเนี่ยคุณจะไม่ได้เงาที่คุณไม่ต้องการเพราะนั้นมันจะให้เอฟเฟกที่ดีมากหลายๆครั้งเวลาที่เราใช้ LED Panel นะครับผมที่มีเม็ด LED หลายๆเม็ดแล้วเราเปลี่ยนสีได้เป็นแบบเคลวินน้อยเคลวินเยอะเนี่ยเราจะมีเงาจากการที่ไฟ LED มันเรียงตัวแปลกๆจากการที่ไฟ LED เนี่ยมันเรียงตัวอยู่ข้างกันนะครับผมเขาเลยจัดการด้วยการคิดคน LED b y Color ที่ออกมาจากแผ่นเดียวนะครับผมนั่นเป็นการแก้ปัญหาของเขาผมลองใช้แล้วเนี่ยความรู้สึกตัวตัวด้านดีก่อนรู้สึกว่ามันใช้ง่ายมากนะครับผมไฟคุณภาพดีปรับเข้าใจง่ายๆเลยนะครับผมเคลวินแล้วก็ความแรงมีเอฟเฟกใส่อะไรมาให้เพียบพร้อมใช้ที่บ้านสตูดิโอห้องปิดแสงแรงและสวยมากๆครับผมข้อเสียเนี่ยหนักนะครับผมด้วยความเนื่อนเป็นไบคัลเลอร์เราก็ไม่ได้เอาพุทที่แรงเท่า3 0 0 d มาร์ทูด้วยตัวนี้จะเบาลงมาหน่อยจะเบาอยู่ที่ประมาณประมาณ3 0 0 d รุ่นแรกนะครับผมข้อ2ถ้าเกิดเอาไปใช้เอาดอนะครับผมคุณต่อวีมาได้ก็จริง2ก้อนถ้าเกิดสมมติว่าใส่แค่ก้อนเดียวจะได้ความแรงที่ 50% 2ก้อนถึงจะได้
อินดอร์ในสตูดิโอแบบนี้นะครับผมก็จริงๆได้ทั้งงานภาพนิ่งได้ทั้งงานวิดีโอแหละนะครับผมเขาเป็นไฟที่ถูกผลิตมาเพื่อถ่ายวิดีโอแต่ว่าครั้งนี้มาลองถ่ายภาพนิ่งดูบ้างเพราะว่าหลายๆครั้งก็ใช้อัพเฟอร์เจอร์ในการถ่ายภาพนิ่งอยู่แล้วลองพิจารณากันดูนะครับแล้วก็เท่านี้นะครับสำหรับในวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันในวิดีโอตัวถัดไปครับ